പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി എന്നാണ് എന്താ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി ഐക്യം സഹവർത്തിത്വം സഹോദര്യം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെ എത്ര ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്താം എന്നുള്ള സൂചനയാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ പരിചയപ്പെടാനുള്ളതും ഇതിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച അമേരിക്കൻ പോയറ്റായിട്ടുള്ള ജൂലിയ എഫ് കാർണിയുടെ രണ്ട് വരികളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണിത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണിത് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ലിറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ലിറ്റിൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ലവ് മേക്ക് അവർ ഏർത്ത് ആൻഡ് ഈഡൻ ലൈക്ക് ദ ഹെവൻ അബവ് നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ദയയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്നേഹം നൽകുന്ന വാക്കുകൾ ഒക്കെ മതി നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാൻ ലൈക്ക് ദ ഹെവൻ എബവ് നമ്മൾ മരണശേഷം നമുക്കൊരു സ്വർഗമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വർഗം യഥാർത്ഥ സ്വർഗം പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭൂമിയെയും സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹം വളരെ സഹവർത്തിത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഐക്യത്തോടു കൂടി അതിലൂടെ സന്തോഷത്തോടു സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ വേണം അതിൽ പ്രധാനം എന്താണ് സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഐക്യവും ക്ഷമയും അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് കടൽ തീരത്തെ മൺതരികൾ എങ്ങനെ ഇണ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്നുവോ അതുപോലെ നമുക്കും കഴിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ജനിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മരണപ്പെട്ട റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പോയറ്റാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന പോയംസിൽ ഒന്നാണ് മെൻഡിംഗ് വോൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോവി ഈവനിങ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകളാണ് ഈ മേഖലയിലെ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് നാല് തവണ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോയമാണ് മെൻഡിംഗ് വോൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പെരി തോമസിൻ്റെ ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് പേഴ്സിവൽ വൈൽഡിൻ്റെ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നീ ഒരു വൺ ആക്ടി പ്ലേ ആണ് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെൻഡിംഗ് വോൾ എന്ന പോയത്തിലേക്ക് പോവാം സമൂഹം സൗഹൃദത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ടോളറൻസ് എന്താണ് ഒരു ബ്രദർഹുഡ് തൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളവനും എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചിക്കാഗോ പ്രസംഗം മൈ ഡർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസിനോട് പിടിച്ചിരുത്തി അത്തരത്തിലൊരു അഡ്രസ്സിങ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ടോളറൻസ് നമുക്ക് ഒരു സഹനം നമ്മളുടേത് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശരി ദർ ഈസ് അനദർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കാനും അതിൽ ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനുമുള്ളൊരു മനസ്സ് ഇതാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് പരസ്പരം സഹവർത്തിത്തോടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് മെൻഡിംഗ് വോൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും
മെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയറിങ് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയറിങ് എ വാൾ എന്ന് പറയാം വാൾ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫെൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലും വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഫെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വാൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റോബേഴ്സ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് റോബേർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കി വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബൗൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ and makes gaps even two can pass the breast the work of hunters is another thing i have come after them and made repair where they would have left not one stone on a stone but they would have the rabbit out of hiding to please the helping dogs the gaps i mean no one has seen the made or heard the made but at spring mending time we find them there നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് പേര് രണ്ട് മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ മതിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എന്താ പറയുന്നത് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ എന്തോ ഒരു ശക്തി അത് മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ ഒരു മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഉണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബൗൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ കാരണം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ മതിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ഭൂപ്രദേശം ഫ്രോസൺ ഫ്രീസ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്തു പറയുക അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് തണുത്തുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അല്പം വികസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം അല്പം വികസിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ വികാസം വരുമ്പോൾ മതിലിന് അത് ബാധിക്കുകയും മതിലിൻ്റെ കല്ലുകളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നതിനൊന്ന് അളക്കിയാൽ തന്നെ കല്ലുകൾ മറിയും കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ സിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മതിലുകളല്ല നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പഴയ പ്ലോട്ടുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏരിയ ഒന്നിച്ച് ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റും കെട്ടിയിട്ടുള്ള മതിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കുറേ കല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീണടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബൗൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഈ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ അത് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബൗൾഡേഴ്സ് ഈ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് ഈ കല്ലുകളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് ത്രോസ് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തുന്നു ആൻഡ് മേക്സ് ഗ്യാപ്സ് ഈവൻ ടു ടു ക്യാൻ പാസ് അ ബ്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഈ കല്ലുകൾ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ മതിൽ നശിച്ചു മതിൽ നാശ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ രണ്ട് പേർക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് പാസ് എ ബ്രസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് തോളിൽ കയ്യിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റാളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി മതിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ശക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് ഈസ് അനദർ തിങ് ഐ ഹാവ് കം ആഫ്റ്റർ ദം ആൻഡ് മെയ്ഡ് റിപ്പയർ വേർ ദേ വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റോൺ ഓൺ എ സ്റ്റോൺ ബട്ട് ദേ വുഡ് ഹാവ് ദ റാബിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡിങ് ടു പ്ലീസ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് ഈസ് അനദർ തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് നാശാവുന്ന ഇതിൽ മറ്റൊരു റോൾ ആർക്കാണ് ഹൺഡേഴ്സിനാണ് വേട്ടക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നാശം ഇതക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് കം ആഫ്റ്റർ ദം ആൻഡ് മെയ്ഡ് റിപ്പയർ അവരിങ്ങനെ നാശം ഉണ്ടാക്കി
പുറത്തെടുക്കും റാബിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം മാളങ്ങളിലാണ് വിളിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണ്ടേഴ്സ് വന്ന് ഇത് നശിപ്പിച്ച് പോകുന്നത് ടു പ്ലീസ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർക്കിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് അയക്കലാണ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെ കൂട്ടി വന്ന് അവർ റാബിറ്റ്സിനെ പിടിച്ചിരിക്കും ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീ നോൺ ഹാസ് സീൻ ദ മെയ്ഡ് ഓർ ഹേർഡ് ദ മെയ്ഡ് ഈ മതിലുകിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നോൺ ഹാസ് സീൻ ദ മെയ്ഡ് ആരും കാണുന്നില്ല ഇത് ആരാണിത് ഇങ്ങനെ ഈ മതിൽ പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാളുടെ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ആളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നോൺ ഹാസ് സീൻ ദ മെയ്ഡ് ഓർ ഹേർഡ് ദ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുമില്ല ആരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുമില്ല ബട്ട് അറ്റ് സ്പ്രിങ് മെൻഡിങ് ടൈം വി ഫൈൻ ദം ദേ ആർ പക്ഷേ എന്താണ് വിഷയം സ്പ്രിങ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മതിരെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർ സീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിൻ്റർ അതിൽ സ്പ്രിങ് സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണ് നന്നായി ചെടികളൊക്കെ തെളിർത്ത് വരുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന നല്ല കണ്ണിന് നല്ല നയനാനന്ദകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് കുളിരി നൽകുന്ന കാഴ്ചയുള്ള സമയമാണ് എന്ത് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് മെൻഡിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പയറിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പാച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് സ്പ്രിങ് മെൻഡിങ് ടൈം വി ഫൈൻ ദം ദേ ആർ ഈ സ്പ്രിങ് മെൻഡിങ് ടൈം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം ഇതിങ്ങനെ തകർന്നു പോണി കിടക്കുന്നത് കാണാം ഐ ലെറ്റ് മൈ നേബർ നോ ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽ ആൻ ഓൺ എ ഡേ വി മീറ്റ് ടു വാക്ക് ദ ലൈൻ and set the wall between us once again we keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each and some are loose and some so nearly balls we have to use a spell to make them balance stay where you are until our backs are turned we wear our fingers rough with the handling them i let my neighbor know beyond the hill എൻ്റെ താമസസ്ഥലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മലയുടെയും അപ്പുറത്താണ് ആര് എൻ്റെ നെയ്ബർ ഉള്ളത് എൻ്റെ അയൽവാസി ഉള്ളത് ഐ ലെറ്റ് മൈ നെയ്ബർ നോ ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽ അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് താമസിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് പക്ഷേ ഏക്കർ കണക്കിന് ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി ഒരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കാം അവിടെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ ഉള്ള ആളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ലെറ്റ് മൈ നെയ്ബർ നോ എൻ്റെ അയൽവാസിയെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കും ആൻഡ് ഓൺ എ ഡേ വി മീറ്റ് ടു വാക്ക് ദ ലൈൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഈ മതിലിൻ്റെ ഒപ്പം നടന്ന് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് വി കീപ് ദ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് ആസ് വി ഗോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ രണ്ട് പേരും മതിലിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും വീണ് കിടക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ തിരിച്ച് മതിലുമൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് മതിൽ ഒന്നുകൂടി പുനർനിർമ്മിക്കും We keep the wall between us as we go to ease the boulders that have fallen to each. രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്യും ദ ബൗൾഡേഴ്സ് ആ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ രണ്ട് പേരും രണ്ട് സൈഡിൽക്കും വീണ് കിടക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും കൂടെ തന്നെ വെക്കും ആൻഡ് സം ആർ ലോസ് ആൻഡ് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് ഒരു മാറ്റഫോറിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത് സം ആർ ലോസ് ആൻഡ് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കല്ലുകൾ ലോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലോവ്സ് ഓഫ് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡ് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ലോഫുകളെയാണ് അത് ബ്രെഡിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിനെയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ലോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കല്ലുകൾ ആര് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് മീൻസ് സം സോ നിയർലി ലൈക്ക് ബോൾസ് എന്നാണ് ബോൾ പോലെ ഉരുളനായിട്ടുള്ള ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളിലുള്ള കല്ലുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈച്ച് ദ ബോൾഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫോളൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് സം ആർ ലോസ് ആൻഡ് സം സോ നിയർലി ബോൾസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്പെൽ ടു
ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ഇട്ട് ദ വാൾ ഓർ ദ സ്റ്റോൺ ദയർ അവിടെയുള്ള കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതിലിനെ മൊത്തത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് പറയണത് സ്റ്റേ വേർ യു ആർ നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്ക് അണ്ടിൽ അവർ ബാക്ക് സാറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാജിക്കൽ സ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിരുന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നതുപോലെ മാജിക്കൽ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കല്ലുകളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് തിരിയുമ്പോഴേക്കും കല്ല് നേരത്ത് വീഴും അപ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ നിൽക്കണം വീണ്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ അത് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽ പോയിട്ട് കല്ലിനോട് പറയണ നീ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മതിലിനെ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേ വേർ യു ആർ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്ക് സാറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതും ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് എന്ത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കല്ലിന് അന ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് അൻ ആനിമേറ്റ് ലിവിങ് ബീയിങ് എന്നിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയണത് നീ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ എന്ന് ബി വെയർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ് വിത്ത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദം അത് അവിടെ ഇത്രയും വലിയ നീളൻ മതിലാണ് കാരണം വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കല്ലുകളിങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് 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 ഞങ്ങളുടെ കയ്യൻ്റെ ഉള്ളനടിയൊക്കെ ഉൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ആകെ റഫായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫീൽ പെയിൻഫുൾ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്കും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും കല്ലടം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് വന്ന് മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓ ജസ്റ്റ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം വൺ ഓൺ എ സൈഡ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ ദേർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വോൾ ഈസ് ആൾ ഫൈൻ ആൻഡ് ഐ എം ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡ് മൈ ആപ്പിൾ ട്രീസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ക്രോസ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ കോൺസ് അണ്ടർ ഹിസ് പൈൻസ് ഐ ടെൽ ഹിം ഹി ഓൺലി സേസ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേ ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് ഓ ജസ്റ്റ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം എന്താണ് ഒരു രസം പുറത്ത് പോയി കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ജസ്റ്റ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഒരു സിമിലി എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഗെയിം കളിക്കുന്ന കളിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെയാണെന്ത് ഇവിടെ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓൺ എ സൈഡ് രണ്ട് പേരും മതിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ ദേർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വോൾ പിന്നെ എന്താണ് വിഷയം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ദേർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വോൾ അവിടെ ഒരു മതിലിൻ്റെ ആവശ്യം സത്യത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ തൊട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് പോയിറ്റ് പോയിറ്റിന് പറയാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയണ ഒരു മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അതിന് പോയിട്ട് തന്നെ നെയ്ബറെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതും സ്പ്രിങ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ നെയ്ബർ കൂട്ടി വന്ന് രണ്ട് പേരും മതിലിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പോയിട്ടിൻ്റെ വളപ്പിൽ നിൽക്കും നെയ്ബർ നെയ്ബറിൻ്റെ വളപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും വീണ് പോയിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നു കല്ലുകൾ വീഴാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രകൃതി തന്നെ മതിലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല മതിൽ എത്ര നേരമാക്കി വെച്ചാലും തകർന്നു പോകുന്നു പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഹണ്ടേഴ്സും ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയണത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മതിൽ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ ദേർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വോൾ ഹീസ് ആൾ പൈൻ ആൻഡ് ഐ എം ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡ് അതിലെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഹി ഈസ് ആൾ പൈൻ ആൻഡ് ഐ എം ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡ് ഇവിടെ എന്താ ഹി ഈസ് ആൾ പൈൻ എന്നാണ് എന്താ അവന് കംപ്ലീറ്റ് കാറ്റാടിമരാണ് അവൻ കാറ്റാടിമരമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ എം ആപ്പിൾ ഓർ
ചോദ്യം പ്രകൃതി തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ മതിലിലെ പ്രകൃതി ഭൂമി വെറുതെ മറിച്ചിടുന്നതായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് സംശയിക്കുകയാണ് മൈ ആപ്പിൾ ട്രീസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ക്രോസ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ കോൺസ് അണ്ടർ ഹിസ് പൈൻസ് ഐ ടെൽ ഹിം പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ അയൽവക്കത്ത് വീട്ടിലൊരു കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വല്ല ചെടിയോ പച്ചക്കറി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അവ വന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയും തിന്ന് കഴി കഴിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അപ്പം മൈ ആപ്പിൾ ട്രീസ് വിൽ നെവർ എ ക്രോസ് നെവർ ഗെറ്റ് നെവർ ഗെറ്റ് എ ക്രോസ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ കോൺസ് അണ്ടർ ഹിസ് പൈൻസ് പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആപ്പിൾ ട്രീസ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള പൈന്മാരോ അതിലുള്ള കായകളോ ഒന്നും തിന്നാൻ പോകുന്നില്ല ഐ ടെൽ ഹിം ഞാൻ അവനോട് അത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് അതായത് മൈ ആപ്പിൾ ട്രീസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ക്രോസ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പശു അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറി പോയി തിന്ന് നശിപ്പിക്കും നശിപ്പിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അവൻ്റെ വളപ്പയിലെ പൈൻ ട്രീസ് പോയി നശിപ്പിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമറസ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ശല്യം അല്ല ആർക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ശല്യവും ഇതുകൊണ്ട് മതിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടും എന്തിനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം പക്ഷേ അവനെന്താ പറയുന്നത് ഹി ഓൺലി സെയ്സ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് അവർ ഞാൻ അങ്ങനെ മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവൻ പറയും നല്ല മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാവും നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ്റെ പക്ഷം അവൻ എന്ന് പറയുന്ന നെയ്ബർ ഈ പോയറ്റിൽ ഈ പോയത്തിൽ ഒരു ട്രഡീഷണലിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പരം പാരമ്പര്യവാദിയാണ് ആ ഒരു പാരമ്പര്യവാദി ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള റിജിഡായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ആര് നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോയറ്റോ ഒരു മോഡേണിസ്റ്റാണ് ആധുനിക പരിഷ്കൃത ചിന്തകളാണ് പോയറ്റിനുള്ളത് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു വശം കൂടി കാണാം ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോയറ്റ് തന്നെയാണ് നെയ്ബറെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പോയറ്റ് പോയറ്റ് പറയണേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നെയ്ബർ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടു പേർക്കും സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു പേരും ആ വന്ന ശേഷം ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പോയറ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മൈൻഡ് ആണോ പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വഴികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ട് അഭിപ്രായം പോയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചില ഇട ഒരു വേള നമുക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മെൻറ്റിങ് വാൾ വാൾ റിപ്പയറിങ് എന്നുള്ളത് പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യവും നെയ്ബറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്തായാലും വേണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനും കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിബേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് ഡു യു എഗ്രി ഈ ഒരു ആശയത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് എഴുതാം നോ എന്നാണെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് എഴുതാം അല്ല ജസ്റ്റിഫൈ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ അയൽവക്കത്ത് നമ്മളുടെ വീടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീടുകളും നമ്മൾ
എന്നാൽ അതേസമയം വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാരിയറാണ് ഒരു തടസ്സമാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്കൊരു മതിലിനെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യു ഒരു വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അയൽവാസിക്ക് മതിൽ വേണം പോയറ്റിന് മതിൽ വേണ്ട പക്ഷേ പോയറ്റ് അയൽവാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തോടൊപ്പം നിന്ന് മതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഹി ഈസ് ടോളറൻറ്റ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ടോളറൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓർ ദ നെയ്ബേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഒരു ടോളറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹി ഈസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും ക്ഷമയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വ